天色不早了，我们赶紧回去吧。我做了一上午的功课，想了满肚子情话，竟然给我来这样一出，不是浪漫爱情故事吗？怎么会变成惊悚恐怖片啊？戏都散场了，好歹送我回去吧。到底懂不懂礼貌？知不知道绅士风度啊？哎，这个，这个，停车，停车！哎，哎，哎，啊，诺诺。你是不是跟吴金兰冲突好的，还嫌我不够菜，是不是、啊？欺负我这么可怜的少女，我一定要报仇！我要把你做成水煮鱼、剁椒鱼头、香辣烤鱼，随便谁弄死法，我一定要惩罚你！这杨柳的变化，海豚恋爱的季节到了。关于爱情，他们有自己的宣泄方式。求爱时，雄性海豚背部拱起做求爱姿势，用鼻子抚摸或爱抚未来的配偶。如果成功，海豚就会。三条是吧？来，你好啊！哎，小姐，来看看咸鱼吧，很好吃的。给你钱。来，收你一百。涨你三十。嗯。哎，你干什么呀？哼，这些虫，让你瞪着。什么？你们把自己的真实身份告诉沈罗了？奶奶不是告诫过您，不论在什么情况下都不能暴露自己的身份吗？您究竟是为什么要这么做？不要让他离开我，让他对我死心。您不是爱他吗？
我只剩下不到一个月的生命了。我现在能做的，就是尽可能平静的离开。与其让他日后绝望，不如让他现在对我死心。可惜，您的良苦用心，沈乐不知道。我现在已经没有资格爱他了。我的爱对他来说是致命的危险。沈龙，什么事儿把我着急忙慌叫过来？人家还忙着呢。江医生，吴菊兰，他说，他是。是，是什么？他说他是，是，是，是一条鱼。他还真是豁得出去啊！他，我曾经为了拒绝那些对我痴情不改的姑娘，我也想过很多的借口，啊，比如说什么出国深造啦，哎，还有什么欠下巨债啊，得了白血病啊。但是没想到吴菊兰这小子比我还能编。那那些姑娘都离开你了吗？当然没有了。<笑>我觉得可能是因为我的魅力太大了吧。不管我编什么借口，不管我把自己说的有多惨，他们就是对我痴情不改，陪我到海枯石烂。<笑>我特别能理解这种心情。<笑>不至于吧，小罗。啊，就算吴菊兰是条鱼，你也要和她在一起，这口味也太重了。爱情是不分界限的，那也不能爱上自己的食物啊！你想想，那如果我的女朋友是宫保鸡丁、水煮肉片、清蒸桂鱼，咦，想想我都醉了。哎，江医生，说正经的，就医学的角度和生物学角度而言，你说一个人跟一条鱼？能不能在一起啊？就是恋爱结婚的那种。我觉得我作为一个精神科医生，我应该给你做个全面检查。哥哥到底喜不喜欢我呢？喜欢，不喜欢？喜欢，不喜欢？喜欢，不喜欢？喜欢。不喜欢，喜欢，不喜欢，喜欢，不喜欢，喜欢，不喜欢，骗人呢！噔噔噔噔！怎么样？我看你挺喜欢花的，我就去那边小山坡给你采了一束花。啊啊，没事儿，采花的时候擦伤了，小事儿。喜欢吗？有心栽花花不开，苦心插柳柳成荫。成荫，我觉得你这想法也挺好的。柳树也不错呀，夏天可以遮阳，冬天可以挡风，天再冷的时候还可以当柴火取暖呢，不是？哎哎哎、怎么样？喜欢吗？可我就是喜欢花。奶奶，沈罗已经知道了瑞格拉斯的真实身份。他是怎么知道的？是瑞格拉斯主动暴露自己身份的，为了让沈罗离开他，不惜出此下策。看来瑞格斯是铁了心不想拿回领珠了。他是真的很爱沈罗，他把这份感情看得比他自己的性命还重要。如果换作是我，我也未必有勇气做出他那样的选择。他的选择是错的。作为守护者，你的职责就是延续鲛人的生命，而不是为他错误的抉择辩护。那现在我们该怎么做？你先稳住沈罗，我会尽快想出对策。大头，吴菊兰的事你是怎么知道的？你终于知道了，我在问你话呢。林
那天我恰巧路过海边，我亲眼看见他跟黑衣人在打斗。小罗，现在你该相信我了吧？那又怎样？什么怎么样？吴菊兰她不是人。吴菊兰她就算不是人，但是生命她是平等的呀。你是人就可以瞧不起鱼了吗？再说现在什么年代了，有个不是人的朋友很拉风啊。沈罗，你清醒一点。我说吴菊兰她不是人。我很清醒啊。就算吴菊兰她不是人，但她从来没有做过什么坏事，还帮了我很多忙。你说杨咩咩她也不是人啊。不过我们还是很愉快的做了朋友嘛。呜，带头，我可警告你啊！你要是敢把吴菊兰的秘密说出去，你就死定了去个地方，叔，这附近有个古城，特别好，我想带你去看看。我约了哥哥两回了，他每次都爽我约。好啊，明天下午我带你去不就完了吗？行吧，不见不散。不散不见啊，不是，不见不散。吴菊兰，你个渣男，你别那么离谱的借口，把我们家小罗弄得神经兮兮的。就你这样，你还教人啊？你要是教人，那我就是齐天大圣 Superman。哎，躲什么躲呀？是，我江一胜是曾经花名在外，伤过不少女孩子的心，但我现在改邪归正了。我跟你可不是一路人。瞪着我干嘛呀？哎，你着什么急呀、啊？心虚了是不是？我就是要骂到你抬不起头来。我告诉你啊，你以后出去别说你认识我，更别说我教过你谈恋爱。丢不起这个人。哎，人呢？溜的还挺快，就这样还教人啊？我看你就是泥鳅。
，亮亮，谢谢你，这次又救了我。快走吧，我不希望再看见你。这么多年了，我们要继续这样子折磨彼此吗？就算你不说，我可以感受得到。你是爱我的，我爱的那个你，在你加入黑巫师的那一刻就已经死了。快走吧，如果下次再让我遇见你，我绝不会放过你。算账吧，所以躲起来了。昨天不是挺威风的吗？还呼风唤雨、波涛汹涌的。今天怎么就怂了呢？你继续耍呀！怎么不上天入地七十二变一个给我看啊？你还敢瞪我？反了你！信不信我对你下手？从哪开始吃？你说。别急。一会儿有你的份儿，不拘了，你就别怪我不客气了。小龙，小，吴俊兰，小龙，吴俊兰。你醒醒！哎呦，我带你去医院。吴俊兰，你撑着点儿，医院就在前面。哎、小罗，他怎么了？不对呀、啊，吴俊兰他不是人吗？哎，小罗，你搞什么呀？长成这样算不算宠物啊？算了，死马当活马医。小罗，嗯，把它交给我吧。啊。我会离岛一段时间去找一样东西，在这期间，我需要你继续监视吴菊兰和沈罗。没问题。只要吴菊兰和沈罗有任何风吹草动，你必须第一时间向我汇报。哥，你在和谁说话呀？啊，没有。哦，你怎么这么晚还不睡、啊？不是看你熬夜了吗？所以给你熬了一碗燕尔粥，赶紧喝了吧。谢谢。了。好不好喝啊？嗯，好喝。那你要是喜欢喝，我以后每天晚上给你熬啊
。那行，我那个不打扰你了，你就赶紧忙吧，我去睡觉了。哎，不言，那个前两天你不是说要去看古城墙吗？嗯，你不是没时间吗？我明天下午有空。真的假的？对啊，明天我们一起去吧。嗯，哎，撒了撒了，喝了，你怎么这么好？他好像真的伤得很严重啊，没关系吗？放心吧，我是医生。我知道你是医生。可是吴菊兰，她，哎呀，她不是一般人啊。我们出去说吧。什么？你知道吴菊兰是鲛人？你怎么知道的？在我之前，还在我之后。我们家族是世代守护鲛人的女巫。女巫，这比电影还精彩！我不是在做梦吧？这不是做梦，人类社会充斥着各种各样的欲望。作为一个异类，吴菊兰不得不隐藏自己的身份。她之所以把这个秘密告诉你，是想把你吓跑。吓跑我？为什么？正如你所见，吴菊兰病了，而且病得很严重，即使是我也没有办法让她痊愈。他不想连累你，那怎么办啊？他暂时不会有事的，但是如果想要根治，只有一个办法。什么办法？你身上其实有……吴菊兰，谁让你下来的？我扶你上去。我已经神志不清，病成这个样子了，真的不用采取什么措施吗？吴亮亮还好意思说自己是医生，医学院会教怎么治教人吗？教人到底算不算冷血动物？就算冷血动物，也不应该这么冰吧？这样下去，该不会整条鱼变成一条咸鱼了吧？胡起来，我来救你了。
，这怎么回事？这是回光返照吗？吴局长，吴局长。我早就说过，吴菊兰的自我修复能力很强，她没事的。那我先回去了。你干嘛？我是在看你好了没有啊？哎呀，别担心了，我昨天晚上都摸够了。不差这两下。昨晚我也听见你说什么了。莫昨晚说了什么？我不过就是鼓励你振作起来啊！你别搞错啊，别误会啊。江医生。我跟你之间是不可能的。我知道你为我改变了很多，但是很抱歉，我现在根本没有谈恋爱的打算。不会是你对你前男友还余情未了吧？对不起。哎哎哎！哎你，怎么走路了？你看着点啊！哎哎，没事没事，小兄弟啊。不好意思啊，他最近刚失恋，心情不太好，你多担待点啊。哎，走吧，走吧。哎，蒋医生，又在看吴医生啊？是吴医生的照片。哎呀，书上说啊，当一个人被拒绝到了一定程度的时候呢，哎，拒绝这件事就跟尊严无关了，俨然成了一种享受。可是我觉得，应该算是一种另类的病态吧。简而言之呢，这其实是一种病态的表现，对吧，江医生？哼，你还别说啊，你俩，专业课学的还挺好嘛，活学活用嘛。我决定了。以后，我再也不缠着吴亮了。啊！哎，你放弃了？哎呀，江医生，这可不像你的风格呀！江医生，你是不是受刺激过度了？哎、行了行了,行了，江医生，跟你没有什么关系。走开走开走走走走走开！
对不起，亮亮。这几天我想的挺多，我觉得我之前的种种行为，的确是太讨人厌了。从今以后，我不会再骚扰你了。不过，并不意味着我会放弃你。我想通了件事，你拒绝我，是因为你内心有强大的恐惧。你之所以恐惧。是因为你在寻找爱，寻找安全感。我可以给你爱和安全感。我现在要做的，就是静静的看着你。当你对我好的时候，我也会对你好；当你对我不好的时候，我会对你更好。我对你的爱，能战胜你内心恐惧的时候，也许你会试着打开心扉，接受我。我等着这一天的到来。要不，我们试试吧。我愿意做你的女朋友。嗯、真的吗？我女神竟然跟我表白了！啊啊、怎么了？我不不知道，我可能太激动了，大脑。缺氧，没事没事，我躺一会儿，躺一会儿就好了，躺一会儿就好了。哎、<笑>没那么快了、哎，小坏蛋，吊我胃口。哎哎，你是病号，病号呢就应该好好休息。哎，你想吃什么？我来弄。照好了，哼，打扮成这样，没打算干什么好事吧？什么没打算干什么好事儿啊？<笑>我这是要约会去。哎，算算算算算，说约会的事儿，你感受不到，你也不懂。<笑>怎么样？帅不帅？嗯。啊啊啊<笑>我把你的帅气给吓到了。不是约好了一点吗？现在都四点了，怎么还不来呀？快点啊！我等到花都谢了。
看这城墙，以前的古城墙，周长一千二百九十六丈，高有两丈，城门、城楼，还有箭楼，一应俱全。可是现在，只剩下残垣断壁了。只要和你在一起，哪都是最美的风景。哎，我问你，嗯，昨天晚上有没有听到我说什么的？哦，有，说让你监视沈罗还有吴居兰他们俩。你不是做古玩生意吗？为什么让你监视他们俩？这都是大老板的命令，他非说沈罗他们家有一个值钱的古玩，就让我去当商业间谍刺探情报。嗯哼，哎，这可是商业机密啊，你可千万别跟任何人说。放心吧，哥，我嘴没那么松。走吧，去那边看看。哎，我还以为沈罗真的会被您吓跑，没想到他不但不害怕，反而更加坚定了对您的感情。看来您的杀手锏起的完全是反作用。沈罗这个姑娘，还真是执着的让人感动。接下来。您打算怎么做？您会跟沈罗在一起吗？我和他之间还有一个敌人。是谁？时间。你看这片大海，一千年前和现在没什么差别，可人却不行，生老病死。谁都躲不过，我害怕沈罗承受不了这个打击。记不大清了，一千多岁吧。一千多岁的鱼啊，那不成鱼干了吗？俗话说得好，千年王八万年龟。你这个鲛人可以活多少岁啊？那我们换个轻松的话题好了。嗯，你既然活了一千多年了。不可能当光棍那么久吧？你一定也交过女朋友吧？哎，那你女朋友是章鱼还是胖头鱼啊？啊，不对，你们不是一个品种的。